Hi, welcome to exam daily. So, this is an important news. What do you want to see in TN TED notification release? So, if you look at age relaxation, you will see the official notification in paper 2 TN TED. So, this is the notification release on 25th and 2023. So, this is the release on this. So, we will see all the details about this. So, we will apply for online applications. So, we will pay for the payment and pay for the payment. So, we will see all the details about this. So, this is our TRB official website, www.trb.tn.gov.in So, we will apply for this and official notification, we will give you in the description below. So, let's see our pay scale first. So, this is the graduate teachers, block resource teacher, educator, so that is the post. So, if you look at the pay scale, it is 36,400 to 1,15,700 pay scale. And Tamil Nadu School Education Subordinate Service So, that's why this is the posting So, number of vacancies is 2,222 So, that's why it's tentative So, it's tentative, maybe increase or decrease So, if you look at this, there are huge number of vacancies So, there is a competition Okay, and if you look at the current vacancies, there are 28 Short fall vacancies, there are 194 So, that's why 2,222 vacancies are available so maybe increase आ हलाम, okay वा? अनार्थ बातिंग ना, so important dates कुर्दर कांगर, आ इधर को बातिंग ना online application starting date वंदे 111 2023 and last date बातिंग ना 311 2023, exam बातिंग ना 7 1 2024, so January ला exam आ बातिंग ना नमक वंदे इन्हो ओरे November December two months gap रुको, so January ला दा exam so, we will have the exams in TNPSC. So, now we are ready to get ready. Okay, so next to the department wise vacancies. So, we will have the first one in the department. First one is the direct rate of school education. 2,171 vacancies. So, there are three vacancies. Basic on a teacher. Direct rate of MBC, DNC, welfare. 23 vacancies. अलग प्रमे इट आदि द्राविड़ वेलफेयर लो और 16 वैकेंसीज एंड वेलफेयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड 12 वैकेंसीज और टोटल आ 2222 वैकेंसीज इरके अब इन सोलेर कांगा अन्य अर्थ बात इन्हें ना सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हम कुर्दर कांगा प्लस अंदर डिपार्टमेंट वाइज हम कुर्दर कांगा सो इधर लपा� Tamil itu murni tu elu beti orang vacancy siri ke English ke orang tu tipadi nalu Max ke 200, Physics ke 274, Chemistry ke 273 vacancies, Botany ke 117, Zoology 118, History ke 346 and Geography 87. So ini tu dah banyak nariye vacancy siri tu betul kanga, bela kata berda. And Direct Rate of School Education (ST) short fall vacancy siri ni cilia 171 patol dia. So aduk apa tinggal Tamil ke 20, English ke 26, Max ke 19, Physics केमिस्ट्री की 14, बॉटनी सोलाजी की 12, हिस्ट्री, जॉग्राफी की हिस्ट्री की 36 और जॉग्राफी की 18 सो रोड़ला 171। तो अधैर माध्यम था एमबीसीडीएनसी वेलफेयर आदि कुम कुर्तर कांगा तमिल इंग्लिश मैथ्स और आदि केमिस्ट्री बॉटनी क्लास वंदे वैकेंसी चुल्ला। तो इलाके में में वन और टू वैकेंसीज हैं इसे सरम बहुत इम्पोर्टेन्ट आना था मटन आंगल के कवर पने रहमित इलाके ही निंगा वंदे फिलहाल तेरे जुकनो अभी ना कील आंगल के लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन लर के चेक पनी पारंगा सो नेक्स्ट बात इंगी ना कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज हम कुर्तर कांगा प्लस सब्जेक्ट वाइज हम कुर्तर कांगा सो वेन ओब दीना निगे नोटिफिकेशन आए थे चेक पनी पारंगा सो एलामे कुर्तर कांगा कम्युनिटी वाइज पुल्ला कुर्तर कांगा आ तानी तानी और रूर क्या टक रिको एवलो वैकेंसी सिर्फ अभी इन रह डिटेल डिस्क्रिप्शन ए कुर्तर कांग क्या डिफरेंट लेबल डर कांगल या आँगल का ना वैकेंसी सेवल अभी एवलो इड इडिकीर पनीर कांगल अभी इन रविशे गुलों कुर्तर कांगल सरिया सो इन रिसर्वेशन पातिंग ना कंडीपा वंदे 69 परसेंटेज कम्युनल रिसर्वेशन वंदे फॉलो पनानो अभी इन सली टांगल 18 परसेंटेज पातिंग ना सेडुल कैस्ट के एंड 3 परसेंटेज पातिंग ना आरंध दिया सेडुल कैस्ट आरंध दिया तो कांगल या आँगल को 3 परसेंटेज वैकेंसीज एंड 1 परसेंटेज पातिंग ना ट्राइब्स सेडुल ट्राइब्स के एंड बीसी की 26.5 परसेंटेज वैकेंसीज कुर्दर कांगल एंड बैकवर्ड क्लास मुस्लिम को 3.5 परसेंटेज एंड 20 परसेंटेज पर मोस्ट बैकवर्ड क्लास एनबीसी कम्युनिटी कांगल या आँगल को 20 परसेंटेज कुर्दर कांगल 
அதுக்கப்புறமேட்டு டி நோட்டிஃபை கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க அஸ் பெர் த நார்ம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வேகன்சி கம்யூனிட்டி பொறுத்தவரை அண்ட் விமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட க கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டோட்டல் வேகன்சியில் முப்பது சதவீதம் வேகன்சி கண்டிப்பாக பெண்களுக்காக இடஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பிஎஸ்டிஎம் அந்த இதுவும் வந்து இதில் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நீங்கள் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இடஒதுக்கீடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க ஈஸியாக வந்து இதில் கிளிக் அடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வேணும் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ டென்த் டுவெல்த் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த எக்ஸாமும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கட்டாயம் தமிழ் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்குது க கண்டிப்பாக தமிழ் பாஸ் பண்ணால் தான் அடுத்தே உங்கள் பேப்பரை எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டுக்காகவும் வேகன்சிஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தனியாக வந்து அவங்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு இருக்குது ஓகேவா அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஏஜ் லிமிட் ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம நேத்தே வந்து பார்த்தோம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஐம்பத்தி மூன்று வயசு இருக்கணும் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு அண்ட் அடுத்து பிசி எம்பிசி டிஎன்சி டிடபிள்யூ இந்த மாதிரி கேஸ்ட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு மித்த எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சதான் கிராஜுவேஷன் அண்ட் டூ இயர் டிப்ளமோ இன் எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஸோ நம்ம என்ன நம்ம ஸ்ட்ரீம் எந்த ஸ்ட்ரீம்னாலும் சரி ஆனால் அது வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேஷன் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் நீங்கள் டிகிரியில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் ப்ளஸ் பேச்சுலர் இன் எஜுகேஷன் பிஎட் படிச்சுருக்கணும் அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது இல்லை அப்படின்னா கிராஜுவேஷன் வித் அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா போதும் பிஎட்டில் அதே மாதிரி என்சிடிஇயோட ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஹையர் செகண்ட்ரி அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபோர் இயர் பேச்சுலர் இன் எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அந்த பிஇஎல்இடின்னு ஒரு ஃபோர் இயர் கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது படித்திருந்தாலும் இதுக்கு எலிஜிபிள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஏ பிஎஸ்சிஎட் பிஏ பிஎட் பிஎஸ்சிஎட் ஸோ இதுவும் இவங்களும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் பிஎட்டில் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதாவது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது படிச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் இந்த டிஎன்டெட் எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்டெட் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் மார்க்ஸும் வழங்கப்படும் ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம போக போக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே தான் வேகன்சிஸ் வெளியாகி இருக்குது ஸோ குறிப்பிட்டு இந்த சப்ஜெக்ட்டுன்னு இல்லை எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே நிறைய வேகன்சிஸ் தான் அந்த அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேறு குவாலிஃபிகேஷன் இதில்னா நீங்கள் ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு பிஎட் படிச்சுருந்தீங்கன்னாலே இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அண்டு வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்னா ஆ கம்பல்சரி தமிழ் லாங்குவேஜ் பேப்பர் ஸோ கம்பல்சரியாக தமிழ் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை எந்த எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி டிஎன்டெட்டாக இருந்தாலும் சரி கம்பல்சரி தமிழ் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ கம்பல்சரியாக தமிழ் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட அடுத்த லெவலுக்கே நம்மளால் போக முடியும் ஸோ கம்பல்சரி தமிழ் அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கம்பல்சரி தமிழ் லாங்குவேஜ் பேப்பர் ஃபார் தி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஆர்பி டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓ டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் உங்களோட உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு இமெயில் ஐடி வேணும் அண்ட் மொபைல் நம்பர் வேணும் ஸோ இதை நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களோட எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் அதுக்கு வேணும் அண்ட் உங்களோட ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி சம்திங் ஏ
அடுத்து டிப்ளமோ படிச்சிருந்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இல்லை பிஇஎல் ஏரியா அந்த ஃபோர் இயர் கோர்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது இல்லை படிச்சுட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான கன்சல்டேட் சர்டிஃபிகேட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா ப்ரொவிஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அண்ட் இல்லை யூஜி அப்படின்னா கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட்டு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவிஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் ப்ரொவிஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இதே தான் எல்லாருக்கும் இல்லை டீச்சர் எலிஜிபிள் டெஸ்ட் ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த இது இருந்தாலும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் சரியா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஒருவேளை இன்கேஸ் தேவைப்படலாம் சரியா ஸோ தமிழ் மீடியமாக இருந்தீங்கன்னா பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் டிசேபிலிட்டி இருந்தீங்கன்னா டிசேபிலிட்டிக்கான சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா அந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கொடுக்கணும் நோ அப்ஜெக்டிவ் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் வேலை பார்ப்பீங்க இல்லையா அவங்க டெட்டன் இருந்துன்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுத்தா தான் நம்மளால் எக்ஸாம் எழுத முடியும் அண்ட் அடுத்து வந்து கண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் இது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அப்படி படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் லாஸ்ட் அடிட் இன்ஸ்டியூஷனில் இருந்து வாங்கி கொடுக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் கெசட்டட் ஆஃபீஸர்ட்டு இருந்து வாங்கி கொடுக்கணும் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸப்ட் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மித்த எல்லாேருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் ஆன்லைன் மோடில் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ உங்களோட கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஸோ எதாவது விஷயம் வேணாலும் நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துடும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆஃப்லைன் மோடும் வந்து நாட் அக்செப்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க வெல் நாட் பி அக்செப்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்லைன் மோடு கிடையாது ஒன்லி ஆன்லைன் மோடு தான் ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் காசு பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் கான் பி ரீஃபண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரியா ஸோ ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஏ வந்து தமிழ் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஐம்பது மார்க்குக்கு சரியா ஸோ தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஐம்பது மார்க்குக்கு எழுதணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் இது பார்ட் ஏயில் இருக்கும் சரியா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாஸ் பண்ணால் தான் உங்களை அடுத்ததுக்கே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவாங்க பார்ட் பிக்கு போவாங்க இந்த மார்க் பார்த்தீங்கன்னா வில் நாட் பி கன்சிடர் ஃபார் ரேங்கிங் ரேங்கிங்க்கு இந்த மார்க்கை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இதை விட்டுட்டு தான் இந்த மார்க்கை எடுத்துக்குவாங்க ஓகேவா ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வர வந்து இருக்கிற தமிழ் புக்ஸ் தான் இதுக்கு படித்தா போதும் டி ஹண்ட்ரட் பேப்பர் டூ ஓகேவா ஸோ அடுத்து அண்ட் அதே மாதிரி மினிமம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வந்து பார்ட் ஏயில் நம்ம வாங்கினா தான் அடுத்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்மளால் போக முடியும் சரியா ஸோ இதுதான் பார்ட் ஏவோட ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் பார்த்துக்கோங்க பார்ட் ஏ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் டோட்டலாக தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு இருக்கும் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க் எடுக்கணும் அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தேன்னா நம்மளால் நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்மளோட மெயின் சப்ஜெக்ட் போக முடியும் மெயின் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கும் ஓஎம்ஆர் ஃபில் பண்ணுவோம் இல்லையா டிஎன்பிஎஸ்சில் ஃபில் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் அதே தான் டிஎன்டெட்டுக்கும் பண்ணுறாங்க ஓஎம்ஆர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஹார் சிங்கிள் பேப்பர் தான் த்ரீ ஹார் எழுதணும் ஒன் ஃபிஃப்டி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு தான் ஸோ ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் இருக்கும் சரியா ஸோ ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் இருக்கும் ஸோ இதுதான் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் மெய் மெயின் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரை ஸோ அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி ஸோ எந்த சப்ஜெக்டோ அவங்கவுங்களுடைய பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் ஃபார் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது மார்க் எடுக்கணும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் சரியா ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கணும் சரியா ஸோ கிராஜுவேட் டீச்சர் தமிழ் அப்படின்னா அவங்களோட யூஜி
பிசி பிசிஎம்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டோட்டல் மார்க்ஸில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் எலிஜிபிள் ஸோ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ஸோ உங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் லாங்குவேஜ் தமிழ்னாலும் சரி இங்கிலீஷ்னாலும் சரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் மீடியம் எது வேணாலும் ஓகே ஸ்கீம் ஆஃப் செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்பல்சரி தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டிஸ் நம்ம எலிஜிபிலிட்டிஸ் எழுதுனாதான் அடுத்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வேறு எந்த ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸும் இல்லை சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் இருக்கும் அதோட எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ கம்பல்சரி தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வேறு படித்தா போதும் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் டேட் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் டேட் ஹால் டிக்கெட் எதுவுமே போஸ்ட் கார்டில் வராது எல்லாமே மெயில் மட்டும்தான் வரும் ஸோ ஃபேக் அந்த மாதிரி ரூமர்ஸ்லாம் நம்பிடாதீங்க அப்படின்ற தகவலையும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் ரிசல்ட் எப்படி வரும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வெளியிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்டர் நமக்கு ஏதாவது ஆன்சரில் தப்பு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வெளியிடுவாங்க ஸோ அதுதான் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனை பொறுத்தவரை நீங்கள் இதில் வந்து வெயிட்டேஜ் மார்க் ஒன்று அப்படின்ற விஷயம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஏற்கனவே டெட்டல் தேந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கும் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வர ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம அதை கீழே பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து உங்களோட வெயிட்டேஜில் ஆட் ஆகும் ஸோ லைக் வைஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எழுதுனீங்கன்னா ஜீரோ மார்க்ஸ் தான் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டூவில் எழுதிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் உங்களோட வெயிட்டேஜில் வந்து ஓவரால் வெயிட்டேஜில் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் சரியா ஸோ உங்களுக்கு இது இந்த முழு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுதான் இதில் பொறுத்தவரை ப்ரொஃபஷனல் செலெக்ஷன் ஆனால் நம்ம அதே தான் நம்மளோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சேம் அதே டிகிரி சர்டிஃபிகேட் அந்த அந்த கான்செப்ட் தான் ஸோ மிஸ்கண்டக்ட் பண்ணால் ஸோ டிபார் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிரிமினல் கேசஸ் நம்ம பேரில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் எக்ஸாம் எழுத முடியாது ஸோ ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களோட ஸ்கேன் ரீசன் கலர் ஃபோட்டோ வேணும் சைஸ் எல்லாமே வந்து ஜேபக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றதே சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சிக்னேச்சரும் வேணும் அண்ட் வேலிட் மெயில் ஐடி வேணும் ஃபோன் நம்பரும் வேலிடான ஃபோன் நம்பர் வேணும் ஸோ உங்களோட டாக்குமெண்ட் ஸ்கேன் பண்ணையில் மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணாதீங்க ஸோ கிளியரான விசிபிலிட்டி இருக்காது ரிஜெக்ட் ஆயிரும் அப்படின்ற விஷயத்தை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்றத சொல்லிக்கோங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களோட டென்த்து மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டு யூஜி டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு பிஎட் மார்க் ஷீட்டு ஸோ என்னென்ன வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் பிஎஸ்டிஎம் தெரியும் இல்லையா தமிழ் எழுதி தமிழ் மீடியம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாமே வந்து சாஃப்ட் காப்பியை வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஹால்க்குள்ள உங்களுக்கு அந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் எதுவுமே அலவுடு கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் எல்லா விஷயமே நம்ம பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் பிசி மித்த எல்லாருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி அவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ நவம்பர் பதினொன்று நவம்பர் முப்பதாம் தேதி அஞ்சு மணிக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் சரியா ஸோ ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து அப் நம்ம அப்லோடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ நிறைய வேகன்சிஸ் வெளியிட்டிருக்காங்க காம்படிஷனும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படியே ஆப்வியஸ்லி டிஎன்பிஎஸ்சி வருது ஸோ நமக்கு டைம் கோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வேணும்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மோர் அப்டே அப்டேட்ஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ